வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கி இந்த வகுப்பில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொது தமிழ் பாடத்தில் இயல் ரெண்டில் இனிக்கும் இலக்கணம் பகுதியில் நால் வகை பொருத்தங்கள் அப்படின்ற ஒரு இலக்கண பகுதி பார்க்க போகிறோம் சென்ற வகுப்புலேயே நால் வகை பொருத்தங்கள் அப்படின்றதனுடைய அறிமுகமும் அதில் நால் வகை என்று சொல்லக்கூடிய திணை பால் எண் இடம் அப்படின்றதனுடைய அடிப்படை செய்திகளையும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் திணை பாகுபாடு பால் பாகுபாடு பார்த்துருந்தோம் இந்த வகுப்பில் எண் பாகுபாடு இட பாகுபாடு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரீகால் பண்ணிவிட்டு சென்ற வகுப்பில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத ரீகால் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாடப்பகுதிக்கு போயிடலாம் மொழி வளர்ச்சியும் இலக்கணத்தினுடைய தேவையும் ஒன்றுக்கொன்று மிக நெருக்கமான தொடர்புடையவை அப்படிங்கிறது சென்ற வகுப்பில் பார்த்துருந்தோம் ஒரு மொழி வளர்ச்சி அடைவதற்கு இலக்கணத்தினுடைய தேவை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் தமிழ்மொழி வளர்ச்சி அடைவதற்கு எதுவும் அவசியமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இலக்கணம் ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது மொழியினுடைய வளர்ச்சியும் இலக்கணமும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்புடையதாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சென்ற வகுப்பில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திணை பால் என் இடம் அதனுடைய அடிப்படை செய்திகள் பார்த்துருந்தோம் திணை என்றால் ஒழுக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த திணையை வந்து உயர்திணை அக்ரணை அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் பால் அப்படின்னா பகுப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த பாலை ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் அப்படின்ற ஐந்து வகையை பிரிக்கலான்னு பார்த்தோம் எண் அப்படிங்கிறது தமிழில் ஒருமை பன்மை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஆங்கிலத்தில் சிங்குலர் ப்ளூரல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்தது இடம்னா என்ன தன்மை முன்னிலை படர்க்கை என்று சொல்லக்கூடிய இடங்கள் அதனுடைய அடிப்படை செய்திகள் சென்ற வகுப்பில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இந்த திணை பால் என் இடம் அப்படின்ற நான்குமே ஒரு மொழியினுடைய அடிப்படை பண்புகளாக இருக்கிறது இது புக் பேக் டூ மார்க் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம் சொற்றொடர் அமைப்பை விலக்கிக் கொள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் நமக்கு எது பயன்படுகிறது இந்த திணை பால் என்னிடம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நான்குமே பயன்படுகிறது அப்படிங்கிறத சென்ற வகுப்பில் பார்த்துருந்தோம் அதுக்கடுத்தது திணை பாகுபாடுனா என்ன உலக மொழிகள் அனைத்திலும் பெயர் சொற்கள் அதிகமாக இருக்கிறதாகவும் அந்த திணை பாகுபாடு அந்த உயர்திணை அக்ரிணை அப்படிங்கிறத பிரிக்கிறத நம்மளுடைய தொல்காப்பியர் தன்னுடைய சொல்லதிகாரத்தில் முதல் நூற்பாவில் என்ன சொல்லியிருக்காரு உயர்திணை என்பனார் மக்கள் சுட்டு யாரெல்லாம் மக்கள் என்று சுட்டப்படுபவர்களோ அவங்களாம் உயர்திணை அக்ரிணை என்மனார் அவரள பிறவே மக்கள் என்று சுற்றப்படாத உயிருள்ள உயிரற்ற பொருள்கள் அனைத்துமே அக்ரிணை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத தொல்காப்பியர் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுக்கடுத்து அதில் சில அடிப்படை விஷயக விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து பால் பாகுபாடு அப்படின்னு என்னென்ன நம்ம பார்த்துருந்தோம் தமிழில் பால் பகுப்பு இலக்கண அடிப்படையில் அமைந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதனுடைய எடுத்துக்காட்டுகள் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் இந்த வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எண் பாகுபாடுனா என்ன அப்படிங்கிற நம்ம பார்க்க பார்க்க போகிறோம் எண் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்தது எண் பாகுபாடு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் எண் என்பதை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒருமை என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது ஆங்கிலத்தில் சிங்குலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒருமை எண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பன்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் பன்மை அப்படின்னா ப்ளூரல் அப்படின்னு நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் அதாவது பன்மை எண் அப்படின்ற ரெண்டு வகைகள் நம்ம எண்ணை ரெண்டு வகையை பிரித்து நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஒரு இந்த காலகட்டத்தில் தமிழில் உயர்திணை பன்மை பெயர்கள் பன்மை விகுதி பெற்று வருகின்றன அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறாங்க இதை நம்ம நல்லா கவனித்தோம் அப்படின்னா தெளிவாக புரியும் இந்த காலத்தில் இந்த காலத்தில் தான் இப்போ நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய தமிழில் உயர்திணை பன்மை பெயர்கள் இங்கே உயர்திணை அப்படின்னா யாரெல்லாம் குறிக்கும் மக்களை குறிக்கும் தேவர்களை குறிக்கும் நரகர்களை குறிக்கும் இவங்க அறிவு படைத்தவர்களோடு தேவர்களையும் நரகர்களையும் சேர்த்து சொல்லணும் அது உயர்திணைன்னு சொல்லுவோம் பன்மை பெயர்கள் பன்மைனா ப்ளூரல் அந்த பன்மை பெயர்கள் பன்மை விகிதிகளை கொண்டுதான் முடியும் அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத எடுத்துக்காட்டு மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் இரண்டு மனிதர்கள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே இரண்டு என்பது உயர்திணை பன்மை மனிதர்கள் என்பது பன்மை விகுதி என்ன விகுதி பெற்று வந்திருக்கு கல் விகுதி பெற்று வந்திருக்கு அதாவது இந்த காலகட்டத்து தமிழில் உயர்திணை பன்மையானது இரண்டு என்பது எதை கொண்டு முடிந்திருக்கு பன்மை விகுதி கொண்டு தான் முடிந்திருக்கு அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இதில் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அக்ரிணை பன்மை பெயர்கள் பன்மை விகுதி பெறுவது கட்டாயம் இல்லை இப்போ என்ன சொல்லியிருந்த முன்னாடி உயர்திணை பன்மை பெயர்கள் பன்மை விகுதி பெறும் இரண்டு மனிதர்கள் இரண்டுங்கிறது ப்ளூரல் மனிதர்கள் அப்படிங்கிறதும் ப்ளூரலில் தான் முடிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அக்ரிணை அக்ரிணை என்னென்ன ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் மக்கள் தேவர் நரகர் அல்லாத
பன்மை விகுதி பெறுவது கட்டாயமில்லை அது எந்த காலகட்டத்தில் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த காலகட்டத்தில் தமிழில் பேச்சு மொழியில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க பாருங்கள் பத்து தேங்காய் பத்து அப்படிங்கிறது புளூரல் அதாவது அக்ரிணை அதுவும் பன்மையில் சொல்கிறாங்க தேங்காய் அப்படின்ற ஒருமை விகுதி பத்து தேங்காய்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஆனால் இந்த காலத்து தமிழில் நம்ம பத்து தேங்காய் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது அக்ரிணை பன்மை ஒருமை விகுதி தான் பெறுகின்றது பன்மை விகுதி பெறுவது கட்டாயமில்லை அப்படிங்கிறத இங்கே தெளிவாக விலக்கி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இந்த காலத்து தமிழில் அக்ரிணை பன்மைக்கென தனி வினைமுற்றுகள் இல்லை உயர்தனை பன்மைக்கு தனி வினைமுற்றுகள் இருக்குது ஆனால் அக்ரிணை பன்மைக்கு தனி வினைமுற்றுகள் இல்லை அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஒருமை பன்மை வேறுபாடு எழுவாயிலேயே வெளிப்படி வெளிப்படுகிறது எழுவாயில் நமக்கு தெரியும் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒருமை பன்மையினுடைய வேறுபாடை எதை வச்சு நம்ம தீர்மானிக்கலாம்னா சப்ஜெக்டான எழுவாயை வச்சு நம்ம தீர்மானிக்கலாம் எடுத்துக்காட்டுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு மரம் வீழ்ந்தது பத்து மரம் வீழ்ந்தது ரெண்டுமே இந்த காலத்தில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று தான் ஒரு மரம் வீழ்ந்தது ஒரு மரம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லலாம்னா சப்ஜெக்ட் பத்து மரம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் எழுவாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை பொறுத்து தான் ஒருமையாக பன்மையாக நம்ம தீர்மானிப்போம் ஒரு மரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒருமையை குறிக்கும் பத்து மரம் அப்படிங்கிறது அதுவும் ஒரு பன்மையை குறிக்கும் இங்கே ஒரு மரம் அப்படின்னா அது சரி கரெக்டாக நமக்கு பொருந்திருக்கு பத்து மரங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் மரம் தான் இந்த காலகட்டத்து தமிழில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் தற்கால தமிழில் பேச்சிலும் எழுத்திலும் காணப்படுகின்ற ஒருமை பன்மை பற்றிய குழப்பங்களில் ஒன்று ஒவ்வொரு என்னும் சொல்லை பற்றியதாகும் ஒவ்வொரு அப்படின்ற சொல்ல நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துவோம் ஒருமையா பன்மையா ஒவ்வொரு என்பது ஒருமையா பன்மையா அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு என்பது ஒருமையை தான் குறிக்கும் பன்மையை குறிக்காது ஆனால் இந்த காலத்தில் நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம் ஒவ்வொரு அப்படின்ற சொல்ல எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் பாருங்கள் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் நூலகம் உள்ளது இங்கே ஒவ்வொரு அப்படிங்கிறது இந்த வாக்கியமே தவறான ஒரு வாக்கியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு என்பது ஒருமையத்தான் குறிக்கும் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த தொடர் நம்ம தவறாக பயன்படுத்திருக்கோம் ஒவ்வொரு அப்படின்ற வார்த்தையை தவறாக பயன்படுத்திருக்கோம் எப்படி பயன்படுத்தினா அது சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கீழே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நூலகம் உள்ளது இது சரியாக இருக்குது ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் நூலகம் இருக்குது இங்கே ஒருமையில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஒவ்வொரு பள்ளியும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறது இந்த ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு வாக்கியங்களுமே சரியானது என்றே பேசவும் எழுதவும் வேண்டும் ஒவ்வொரு என்பது ஒருமை இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மதிப்பெண் வினா ஒவ்வொரு என்பது ஒருமையை குறிக்குமா பன்மையை குறிக்குமா அப்படின்னு வினாக்கள் அமையலாம் அதனால் ஒவ்வொரு என்பது ஒருமையை குறிக்கும் அப்படின்னு நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க இது ஒருமதி பெண் வினாக்களை கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா எண் பாகுபாடு பார்த்துருக்கோம் அதில் ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு விதிகள் சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உயர்தனை பன்மை உயர்தனை பன்மையானது அதாவது பன்மை விகுதி பெற்று வரும் அப்படின்ற ஒரு விதி ரெண்டாவது அக்ரணை பன்மை பெயர்கள் பன்மை விகுதி பெறுவது கட்டாயமில்லை அப்படின்ற ஒரு விதி அதுக்கடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழில் அக்ரணை பன்மைக்கென தனி வினைமுற்றுகள் இல்லை அப்படின்ற ஒரு விதி அதுக்கடுத்தது ஒவ்வொரு அப்படின்ற சொல்ல இந்த காலத்து தமிழில் நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் ஒருமை என்பது சாரி ஒவ்வொரு அப்படின்ற சொல்ல ஒருமையை தான் உணர்த்தும் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது இடப்பாகுபாடுனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இடம் அப்படிங்கிறத மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் தன்மை முன்னிலை படற்கை அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இந்த தன்மை அப்படின்னா யாரை குறிக்கும் பேசுபவன் அதாவது இப்போ நான் பேசிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா தன்னை குறிப்பது அதுதான் தன்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் முன்னிலை அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்கும் முன்னிருந்து கேட்பவன் நான் பேசிகிட்ருக்கிறத நீ முன்னாடி இருந்து கேட்டுட்ருக்க அப்படின்னா நீ தான் அது முன்னிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் படற்கை அப்படின்னா யாரை கே குறிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசப்படுபவன் அல்லது பேசப்படும் பொருள் அதாவது தன்மைக்கும் முன்னிலைக்கும் தனக்கும் உனக்கும் தூரமாக ஒருத்தர் இருக்காங்க இல்லைனா ஒரு பொருள் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம படற்கை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது பெயர் சொற்களில் இடப்பாகுபாடு வெளிப்படாது ஒரு பெயர் சொல்லை வச்சு இடப்பாகுபாடு உணர்த்தவே முடியாது எடுத்துக்காட்டுக்கு முருகன் அப்படின்ற ஒரு பெயர் சொல்லை எடுத்துக்கலாம் இந்த முருகன் அப்படின்ற ஒரு பெயர் சொல்லை வச்சு இது இடத்தை எந்த இடத்தை உணர்த்தும் தன்மை உணர்த்துமா முன்னிலை உணர்த்துமா 
படற்கே உணர்த்துமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை வச்சு சொல்லவே முடியாது அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டூ மார்க்கு என்னென்னு பாருங்கள் அவன் அவள் அவர் அது அவை முதலான பதிலீடு பெயர்கள் பதிலீடு பெயர்கள் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்கலாம் அதை வந்து மாற்று பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பதிலீடு பெயர்கள் என்றால் என்ன அப்படின்னு ஒரு டூ மார்க் கேட்டாங்க அப்படின்னா எதெல்லாம் பதிலீடு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லலான்னா அவன் அவள் அவர் அது அவை அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதுவோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரியான பதிலீடு பெயர்களிலும் வினை முற்றுகளிலுமே அந்த இடப்பாகுபாடு வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவன் புத்தகம் படித்தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே அவன் அப்படின்னு நம்ம உணர்த்துகிற இடத்துல அவன் எந்த இடத்துல இருக்கான் தன்மையில் இருக்கானா முன்னிலையில் இருக்கானா படற்கையில் இருக்கானா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை தான் அதை இடப்பாகுபாடை அதெல்லாம் உணர்த்தும் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் பேசுபவன் முன்னிருந்து கேட்பவன் பேசப்படுபவன் அல்லது பேசப்படும் பொருள் ஆகிய மூன்றும் முறையே நம்ம தன்மை முன்னிலை படற்கை அப்படின்னு சொல்லலாம்னு சொல்கிறாங்க பேசுபவன்னை யாரை குறிக்கும் அப்படின்னா தன்மையை குறிக்கும் முன்னிருந்து கேட்பவன்னா முன்னிலை குறிக்கும் பேசப்படுபவன் அல்லது பேசப்படும் பொருள் அப்படின்னா படற்கையை உணர்த்தும் அப்படிங்கிறத இங்கே தெளிவாக விளக்கி சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க பாருங்கள் தன்மை முன்னிலை படற்கை என்று அழைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழில் தன்மையிலோ முன்னிலையிலோ ஒருமை பன்மை பாகுபாடு உண்டே தவிர ஆண்பால் பெண்பால் பாகுபாடு இல்லை நல்லா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தமிழ் மொழியில் தன்மையிலோ முன்னிலையிலோ அதாவது தன்மைனா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பேசுபவன் தன்னை குறிக்கும் முன்னிலைனா தனக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கேட்பவனை குறிக்கும் இந்த ரெண்டுலேயும் ஒருமை பன்மை பாகுபாடு சிங்குலர் ப்ளூரல் அப்படின்ற ஒரு பாகுபாடு இருக்குது ஆனால் ஆண்பால் பெண்பால் பாகுபாடு இல்லை அதாவது இங்கே ஆணை உணர்த்துமா பெண்ணை உணர்த்துமா அப்படின்ற பாகுபாடு கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் புத்தகம் கொடுத்தேன் இதில் பாருங்கள் நான் புத்தகம் கொடுத்தேன் பேசியவர் ஒருவர் என்று கூற முடியுமே ஒழிய அவர் ஆனா பெண்ணா அப்படிங்கிற சொல்லவே முடியாது நான் புத்தகம் கொடுத்தேன் ஆண் இங்கே நான் என்பது யாரை குறிக்கும் இப்போ நான் சொன்னால் என்ன குறிக்கும் வேறொரு பெண் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த பெண்ணை தான் குறிக்கும் இங்கே ஆண்பாலா பெண்பாலா அப்படின்னு தெரியவே இல்லை அப்படிங்கிறது இங்கே தெளிவாக சொல்கிறாங்க இங்கே ஒருமை பன்மையை மட்டும் சொல்லிக்கலாம் எப்படி சொல்லலாம் புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கனால ஒருமையை உணர்த்திருக்கு அதாவது தன்மையாக இருந்தாலும் சரி முன்னிலையாக இருந்தாலும் சரி அங்கே ஒருமை பன்மை பாகுபாடு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் ஆண்பாலா பெண்பாலா அப்படின்ற பாகுபாடு இங்கே தெரியவே இல்லை நான் புத்தகம் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற இடத்துல நான் என்பது ஆணை குறிக்குதா பெண்ணை குறிக்குதா அப்படின்னு தெரியல அப்படிங்கிறத இங்கே தெளிவாக விலக்கி சொல்லியிருக்காங்க நான் புத்தகம் கொடுத்தேன் என்னும் தொடரில் பேசியவர் ஒருவர் என்று கூற முடியுமே ஒழிய ஆனா பெண்ணா என்று கூற முடியாது முன்னிலையிலும் அவ்வாறே பால் பாகுபாட்டை அறிய முடிகிறது அப்படிங்கிறது இங்கே தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் தன்மை பன்மையில் உளப்பாட்டு தன்மை பன்மை உளப்படுத்தா தன்மை பன்மை என்று இரண்டு வகை உண்டு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க்கு அதாவது தன்மை பன்மையை எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் அதாவது ஒன்று உளப்பாட்டு தன்மை பன்மை ரெண்டாவது உளப்படுத்தா தன்மை பன்மை அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ரெண்டும் எதெல்லாம் எந்த எதை பற்றி சொல்லுது உளப்பாட்டு தன்மை பன்மைனா என்ன உளப்படுத்தா தன்மை பன்மைனா என்ன அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல உளப்பாட்டு தன்மை பன்மைனா என்ன பேசுபவன் அதாவது தன்மை முன்னிலையாரையும் தன்னுடன் சேர்த்து கொண்டு பேசுவது யார் யாரெல்லாம் சொல்கிறாங்க தன்மை அப்படிங்கிறது தன்னை குறிக்கும் பேசுபவனை குறிக்கும் முன்னிலை அப்படிங்கிறத கேட்குறவ கேட்குறவங்கள குறிக்கும் தன்னுடன் சேர்த்து கொண்டு பேசுவது எடுத்துக்காட்டுக்கு பாருங்கள் நாம் முயற்சி செய்வோம் இதில் நாம் என்பது யார் யாரையெல்லாம் குறிக்கும் தன்னையும் குறிக்கும் அதாவது நான் பேசிகிட்டு இருக்கனா என்னையும் குறிக்கும் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கேட்பவனாகிய நீ உன்னையும் சேர்த்து குறிக்கும் இந்த ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து குறிச்சிதோ அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் உளப்பாட்டு தன்மை பன்மை ரொம்ப எளிமையான ஒன்று தன்மையும் முன்னிலை ரெண்டுமே சேர்த்து சொன்னோம் அப்படின்னா அது உளப்பாட்டு தன்மை பன்மை இங்கே நாம் என்பது தான் தன்மையும் முன்னிலையும் சேர்த்து சொல்லக்கூடியது இந்த ரெண்டுமே வந்துச்சு அப்படின்னா அது உளப்பாட்டு தன்மை பன்மை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை இங்கே சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இத்தொடரில் நாம் என்பது தன்மை அதாவது பேசுபவன் முன்னிலை அதாவது கேட்பவன் நீ உள்ள அனைவரையும் குறிக்கிறது அதனால் இதை வந்து உளப்பாட்டு தன்மை அப்பன்மை அப்படின்னு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க 
அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க உளப்படுத்தாத தன்மை பன்மைனா என்ன பேசுபவர் முன்னிலையாளரை தவிர்த்து தன்மை பன்மையில் பேசுவது உளப்படுத்தாத தன்மை பன்மை அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப எளிமையான ஒன்று தான் பேசுபவர் முன்னிலையாளரை தவிர்த்து தன்மை பன்மையை பேசுவது இப்போ முன்னிலையில் இருக்கக்கூடிய நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பேசுபவன்னா தன்மையை குறிக்கும் முன்னிலையில் இருக்கக்கூடியவங்க கேட்பவன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உளப்பாட்டு தன்மை பன்மையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பேசுபவன் கேட்பவன் ரெண்டையும் சேர்த்து சொன்னால் உளப்பாட்டு தன்மை பன்மை அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்கே சேர்க்காமல் சொன்னோம் அப்படின்னா அது உளப்படுத்தாத தன்மை பன்மை எடுத்துக்காட்டை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் நாங்கள் முயற்சி செய்வோம் இப்போ இங்கே நாங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நாங்கள் என்பது யாரை குறிக்கும் தன்மை தனக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடியவங்களை குறிக்கும் முன்னிலையை குறிக்காது அப்படிங்கும்போது அதுக்கு பேர் தான் உளப்படுத்தா தன்மை பன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு விளக்கம் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே கீழே பாருங்கள் நம் நாம் தாய்மொழியை பல்வேறு நிலையில் பல்வேறு நோக்கில் பயன்படுத்துகிறோம் பழமையானவ பழையனவற்றை தவிர்ப்பதற்கும் புதியனவற்றை ஏற்பதற்கும் நாம் தயங்கியதே இல்லை கால ஓட்டத்தில் இலக்கணங்களும் இலக்கணக் கூறுகளும் தம்மை தாமே புதுப்பித்து கொள்கின்றன அப்படின்ற செய்தியை இங்கே கடைசியாக சொல்லி முடிக்கிறாங்க இப்போ நம்ம இதில் என்ன பார்த்தோம் இடப்பாகுபாடில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா தன்மைனா என்ன முன்னிலைனா என்ன படற்கைனா என்ன இடம் என்பது மூன்று வகைப்படும் அது எங்கே வெளிப்படும் பெயர் சொற்களில் வெளிப்படாது பதிலீடு பெயர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆங்கிலத்தில் இதை வந்து புரணனும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ப்ரோ நவுனில் வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க தன்மைனா என்ன பேசுபவன் முன்னிலைனா என்ன முன் தனக்கு முன்னாடி இருந்து கேட்பவன் பேசப்படுபவன் அல்லது பேசப்படும் பொருளை தான் படற்கை அப்படின்னு சொன்னதை அதனுடைய விளக்கத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எங்கெல்லாம் தன்மை முன்னிலையில் ஒருமை பன்மை பாகுபாடு இருக்குது ஆண்பால் பெண்பால் பாகுபாடு இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கடுத்தது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா உளப்பாட்டு தன்மை பன்மைனா என்ன உளப்படுத்தா தன்மை பன்மைனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்காட்டோடு பார்த்தோம் இதில் உளப்பாட்டு தன்மை பன்மை அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது தன்மையையும் முன்னிலையும் சேர்த்து சொன்னால் அது உளப்பாட்டு தன்மை பன்மை தன்னிலையும் முன்னிலையும் சேர்க்காமல் சொன்னால் அது உளப்படுத்தாத தன்மை பன்மை நாம் அப்படிங்கிறது உளப்பாட்டு தன்மை பன்மை நாங்கள் அப்படிங்கிறது உளப்படுத்தா தன்மை பன்மை அப்படிங்கிறத இந்த ப பகுதியில் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அதுக்கடுத்தது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த காலத்திற்கு தகுந்த மாதிரி தமிழ் மொழியில் நிறைய புதுமைகள் எல்லாம் புகுத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் அதுவும் இலக்கண தன்மைகளை பொறுத்து பொறுத்தே புதுமைகள் எல்லாம் புதுப்பித்து கொண்டு நம்மளுடைய தமிழ் மொழியானது வளர்ச்சி அடைகின்றது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எண் பாகுபாடு இடப்பாகுபாடு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்த வகுப்பில் நம்ம மூன்றாவது இயல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நன்றி மாணவர்களே